Na mtazamaji karibu katika sehemu ya pili sehemu ya nususi ya jinsia na kabla ya kuzungumzia mada leo ambayo ni, ni jukumu la nani kuweza kudumisha nidhamu miongoni mwa wanafunzi ama watoto kwa sababu katika siku ambazo zimepita shule zimekuwa zikiteketezwa watoto wa shule wanajihusisha katika utovu wa nidhamu wengi wamekuwa kiwalaumu wazazi baadhi wanasema wazazi ambao wanawalea watoto mfano wazazi ambao umelelewa na kina mama peke yao mara nyingi huwa hawana nidhamu je na na hiyo ni ya kwe ali ni jukumu la nani mzazi ana jukumu mwalimu naye ana jukumu lipi jamii na jukumu lipi ama watu hawa wote kwa pamoja ndio wanaweza kufanikisha juhudi za kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa na nidhamu bikifimbo yuko kwenye studio tulizungumzia swala hilo katika muda usio kwa mrefu lakini kwa sababu hii leo ni siku ya Jumapili kwa tunakuwa na makala ya mwanamke ngangari na basi tuangazie mama mmoja hapa je wewe ni mama ambaye umekosa namna katika kuyakimu maisha yako ama maisha ya watoto wako kwenye makala ya mwanamke ngangari wiki hii tunakufahamisha jinsi mwanamke mmoja katika kaunti ya Taita Taveta amejiajiri kupitia biashara ya kuuzamiwa Constance Kambu ni mama wa watoto wanne hana mume uka kama wake unadhihiri kila kukicha unapokutana naye kwenye viunga vya kipusi eneo la Mwatate katika bahari inayofahamika kushabikiwa na wanaume kambu anayakimu maisha ya familia yake kazi yangu ina changamoto hapo ndani mimi naenda kuchukua miwa huko na kulete mpaka huko saka sasa kule kukata kule na kuletewa huko kule msiko mmoja ni 200 na huwa tunaletewa na boda boda kufika hapa msiko mmoja wana nimenigarimu 100 sasa huwa imenikosti pesa kadhaa Yapo masomo yake alikomea darasa la saba alipokosa karo ya shule huo haukuwa mwisho wa kusonga sima Kambu alianza biashara hii kwa miwa kumi ambapo kila moja ilimgarimu shilingi 30 kupigwa marufuku kwa mifuko ya plastiki hata hivyo kuliathiri mapato yake Kambu huuza fungu moja la miwa kwa shilingi kumi Ninagarimu nifanye hii kwa sababu hii sitaulizwa na mtu ulisoma ama ukusoma. Inanibidi niuze hizi miwa nipate angalau chakula cha watoto cha siku. Kwa sababu kulingana na siwezi jiajiriwa kazi kubwa, siwezi ajiriwa ofisini manake kulingana na elimu yangu. Anasema anajivunia kipato chake huku akiwa rai wanawake wengine wasikate tamaa maishani ile wajitose kwenye ulingo wa biashara pasi na kubagua hata mtu anataka mwa mzima ndio nitamuzea shilingi 50 shilingi 60 lakini mimi kama mama ninajipa moyo na kazi yangu hivyo hivyo maana yake imenisaidia watoto wangu wanasoma nyumba nimepangisha na najikaza hivyo hivyo na ninalipa na watoto wanakula na wanasoma shuleni na mimi mwenyewe nina jikakamoa hivyo hivyo ninavaa lengo lake ni kununua kipande cha ardhi na kujenga boma lake Wajiunge na sisi tuchonge mio wapate kitu kidogo kama sisi. Maana sisi ni mama wangari ngangari. Sisi liwa kesho KT News makala ya mwanamke ngangari.